Всем привет, меня зовут Люба, и сегодня мы вяжем крючком вот такой интересный узор. Здесь у меня э, вяжется ковер в ванную комнату, и э, шнур у меня используется разной, разного плетения, если так можно назвать, ну и, соответственно, разных оттенков. Не скажу, что шнур э, этот у меня находится в остатках, я распускаю просто проекты, которые не нашли у меня применения, то есть э, какие-то сумки, где-то я вязала образцы, и э, все это лежало, распустила, и довольно хорошо у меня ложится это все вот в такой коврик. Ковер я еще не довязала, предполагаемые размеры у меня будут где-то 50 сантиметров на 75-80 сантиметров. Посмотрим, насколько хватит шнура. Здесь у меня примерно по два мотка. Характеристики примерно э, шнура карамель. 200 граммов в одном мотке и где-то 75-100 метров в каждом мотке. Примерно такие же характеристики. Образец я буду вязать из пряжи карамель от пряжи центр. Так что, если вам понравятся какие-то оттенки в этом магазине, можете заказать со скидкой по моему промокоду. Укажу его здесь на экране. Вот так этот узор выглядит поближе. Узор очень плотный и вот такой рельефный. Он просвечивает, вот так вот. Интересный. Не знаю, может быть этот узор у кого-то уже есть на каналах. Он мне придумался сам, поэтому на авторство не претендую, но и ни у кого нигде не подглядывала. Здесь у меня различные, как вы видите, цвета. Желтый, такой голубо-бирюзовый этот цвет темная джинса таким с легким меланжевым оттенком это цвет ваниль и изнаночная сторона очень очень ровная очень красиво этот ковер я буду покрывать латексом с изнаночной стороны видео небольшое я сниму для вас какой латекс буду применять и как его нужно наносить для образца взяла полиферный шнур цвет ivory от пряжи центр вот такой такой розово-кремовый цвет. Начало может быть у вашего коврика разное. То есть можно набрать обычную цепочку из воздушных петель. Но тогда желательно край вашего коврика будущего обработать. Но ну, если речь идет именно о коврике. Если вы вяжете таким узором, например, сумку, то... Ваш край не принципиально, как набирать. Я набирала на своем ковре способ вязания от шнура. Он у меня уже есть на канале, ссылочку на него я дам. Таким способом я вязала идеально ровный овал без отверстий в центре. Для того, чтобы связать какое-то изделие, у вас предполагаются какие-то размеры. К примеру, это будет... 15 сантиметров ширина нашего образца, к примеру, говорю, цифры очень условные. Значит, нам необходимо отмерить примерно 45 сантиметров вот этого свободного кончика. Но берем с запасом, пусть будет где-то сантиметров, может быть, 60-70. Пусть лучше останется, чем не хватит. Итак, вот у меня кончик шнура. Он у нас располагается наверху, рабочая нить внизу. Делаем петлю. Петлю я делаю именно кончиком. Эта петля у нас тоже будет в работе. Итак, делаю накид на крючок сзади наперед кончиком. Рабочей нитью протягиваю две петли. Накид я делаю кончиком сзади наперед. И протягиваю через две петли. Итак, поднимаем петли на необходимый размер вашего изделия ковра сумки то есть куда вы примените этот узор таким узором получится красивый детский плед в обычной пряже не в шнуре узор будет более выразительный Итак, я набрала шнур из 14 петель вот эту самую первую петлю я тоже считаю либо вы набираете обычную цепочку из воздушных петель делаем петлю подъема сейчас вяжем таким образом Делаем накид, сразу разворачиваю красиво нить, так как шнур у меня плоский, я его разворачиваю, чтобы нить не перекручивалась. Если вы вяжете из обычной пряжи, либо из круглого шнура, то разворачивать нить никак, поворачивать ее не нужно. Итак, вставляем крючок, 
в первую вот эту косичку. И за косичкой располагаются вот такие вот перемычки. Вот они. Получается в косичку и за вот эту перемычку. То есть получается как бы за две петли. Захват крючком я делаю сверху вниз. Вот таким образом захватываю нить. Вытягиваю. Три петли сейчас на крючке я провязываю все вместе за раз. Готово. Накид. В следующую косичку и за вот эту перемычку. За две как бы захват сверху вниз. Три петли провязываю за раз. И так до конца накид. В две петли захват сверху вниз. Три петли провязываю за раз. Смотрите, чтобы вот эти вот столбики, а, нити все поворачивались вот так красиво. Накид и до конца ряда. Захват делаю сверху вниз. Накид, захват сверху вниз. Все, до конца ряда самостоятельно. Итак, я дошла до конца нашего вязания, осталась вот эта самая первая петля. Итак, делаем накид, вставляем крючок в центр, захват сверху вниз и провязываем последний полустолбик с накидом. Сейчас у нас идет петля подъема, разворачиваем наше вязание влево. Сейчас мы будем вязать по изнаночной стороне. Итак, самый первый столбик, он у нас уже считается провязанным, так как мы делали петлю подъема. Это проверить можно вот таким способом, когда мы ослабеваем вот эту петлю, которая находится на крючке. То есть вот это как бы она сминается. Вот она, то есть она у нас уже провязана. Вставляем крюч крючок, получается, в следующую петлю вот в эту. И сейчас провязываем дорожку из соединительных столбиков. Второй ряд у нас соединительные столбики. Соединительные столбики вы можете провязывать различными способами. Любым захватом снизу вверх, либо сверху вниз. Этот ряд у нас а, не несет какой-то красоты на лицевой стороне. То есть это как бы вспомогательный ряд, но он необходим для вязания основного узора. До конца ряда провязываем соединительными столбиками. Делается это достаточно быстро. Да и вообще в целом узор вяжется очень быстро. И последний самый столбик мы вяжем вот так вот. Самое начало. Тоже соединительный столбик. Делаем петлю подъема. Разворачиваем опять на лицевую сторону. Вот такой у нас а, полустолбики с накидом. И плюс вот как, как бы вот такое ребро получается. Вот оно. Сейчас делаем накид. Так, делаем накид. Вот этот самый первый столбик у нас уже провязан. Вставляем крючок вот за эти столбики, которые мы только что вязали, соединительные. Вот в этот. Давай пропускаем вот в этот. Захват сверху вниз. Это обязательно, иначе узор будет у нас другой. Три петли провязываем вместе. Накид. Следующую вот эти вот косичку, которая находится у нас с изнаночной стороны. Вот он. Вот они, эти точки, за которые нам нужно сейчас провязать. Наки... Э -э петлю вытягиваем, через 3 петли протягиваем рабочую нить. Накид за вот эти вот задние косички. Захват сверху вниз. Провязали. Накид за задние перемычки. Сверху вниз. Смотрите, как мы вытягиваем еще вот эту петлю. Вот эти петли. То есть крючок у нас находится как бы на вершине вот этих полустолбиков с накидом. То есть вытягиваем достаточно хорошо. Не затягивайте узор, иначе он получится совсем очень-очень плотный. Все, дошли до конца. Провязываем самый последний вот он столбик. Вот так. Вставляем крючок и вытягиваем. Петля подъема. Уже хорошо виден наш узор. Вот так. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Вот этот первый столбик мы пропускаем. И провязываем ряд соединительными столбиками. Получается у нас четвертый ряд.
простой, незамысловатый, но очень интересный и эффектный узор у нас получается. Вот эти соединительные столбики тоже их слишком туго, слишком плотно провязывать не нужно. Все, доходим до конца. Вот такой узор у нас получается. И посмотрите, какой хороший у нас край. Плотный и красивый. То есть он не нуждается в дополнительной обвязке. Еще раз покажу свой ковер, который я вяжу. Вот он, мой край. Вот он. Достаточно плотный. То есть с этой стороны я уже ничего обвязывать не буду. Край тоже получается, вернее, боковинки получаются ровные, красивые, аккуратные. Если вам захочется, вы сможете сделать обвязку боковую. Желаю ровных столбиков. Если этот видеоролик вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео. Подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. И до встречи в новых видео. Пока-пока.